वेलकम टू माई YouTube चैनल चंद्रा मैथोलॉजी क्लासेस इस वीडियो में आप लोगों को एम टी टू लीनियर एल्जेबरा के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर और यूनिटी ऑपरेटर पर बेस्ट पूछा गया कुछ क्वेश्चन को शॉर्टेशन के साथ बताने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन मैंने लिया जून टू थाउजेंड सेवेंटीन से क्वेश्चन अच्छा एक बता द लीनियर ऑपरेटर टी डिफाइंड ऑन सी स्क्वायर बाई टी ऑफ एक्स कॉमा वाई जी टू टू एक्स प्लस आई वाई कॉमा एक्स प्लस टू वाई इज सेल्फ एडजॉइंट एंड यूनिटरी ठीक है हमें चेक करना है कि टी जो है सेल्फ एडजॉइंट है या यूनिटरी है या दोनों ही है ठीक है तो हम यहाँ सबसे पहले टी का मैट्रिक्स ले लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पहले फंक्शन में एक्स का कोफिशियंट टू है वाई का कोफिशियंट आई है तो यहाँ टू आई ले लेंगे फर्स्ट रो के रूप में सेकेंड रो के रूप में यहाँ दूसरे फंक्शन में एक्स का कोफिशियंट वन है वाई का कोफिशियंट टू है तो यहाँ पर वन टू अब हम यहाँ पर इस ऑपरेटर का ये निकाल लेते हैं एड जॉइंट ठीक है एड जॉइंट हम कंजुगेट ट्रांसपोज को ही कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा सबसे पहले तो हम लोग को कॉलम बना देंगे और उसके बाद जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ आयोटा का साइन चेंज कर देंगे ठीक है तो हमें इस तरह से प्राप्त होता है एट जॉइंट ऑफ टी तो देर फोर टी स्टार ऑफ एक्स कॉम वाई इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होता है इसके अकॉर्डिंग टू एक्स प्लस वन वाई कॉमा माइनस आयोटा एक्स प्लस टू वाई तो हम क्या देखते हैं कि टी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इसलिए हम क्या कहेंगे कि टी स्टार इज नॉट इक्वल टू टी यानी कि एट जॉइंट ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू टी एंड टी इज नॉट सेल्फ एट जॉइंट ठीक है सेल्फ एट जॉइंट होने के लिए टी स्टार इज इक्वल टू टी हमें मिलना चाहिए यानी एट जॉइंट ऑफ टी इज इक्वल टू टी होना चाहिए और उसके बाद यूनिट्री होने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे मैट्रिक्स ऑफ टी इन टू कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ठीक है मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी इज इक्वल टू यहाँ पर हमें इन दोनों वैल्यू को ले लेंगे दोनों मैट्रिक्स को और इसे फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यह रिजल्ट मिलता है तो इसके आधार पर हम क्या कहेंगे सो टी इंटू टी स्टार ऑफ एक्स को माँ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव एक्स प्लस हम यहाँ पर इस रो में यहाँ इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ वाई तो फाइव एक्स प्लस टू प्लस टू आई वाई ठीक है फाइव एक्स प्लस टू वाई प्लस टू आई वाई और इसी तरह से सेकेंड रो में यहाँ पर एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ठीक है यहाँ एक्स से और यहाँ वाई से तो टू एक्स माइनस टू आई ओटा वाई प्लस फाइव वाई सॉरी टू एक्स माइनस टू आई ओटा एक्स प्लस फाइव वाई तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह आई ऑफ एक्स कॉमा वाई के कोई नहीं है मतलब हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए था यूनिटी होने के लिए आ, इसका वैल्यू एक्स कॉमा वाई ही आना चाहिए था ठीक है आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑफ एक्स कॉमा वाई के कोई या नहीं है तो इसलिए देर फोर टी इंटू टी स्टार इज नॉट इक्वल टू आई एंड टी इज नॉट यूनिटी यूनिटी होने के लिए हमें क्या होना चाहिए टी इंटू टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार इंटू टी इज इक्वल टू आई आना चाहिए ठीक है जब हमें टी इंटू टी स्टार ही आई के इक्वल नहीं है तो फिर हम आराम से कह सकते हैं कि टी यूनिटरी नहीं है इसके बाद अगला क्वेश्चन चेक वेदर द ऑपरेटर टी फ्रॉम सी क्यूब टू सी क्यूब गिवन बाई टी ऑफ एक्स को मा वाई को मा जेड इज इक्वल टू जेड को मा एक्स को मा वाई इज यूनिटरी हार्मिशन तो सबसे पहले हम यहाँ पर हार्मिशन को ही चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ टी इस तरह से हम लिख लेंगे ठीक है यहाँ पर हम पहला फंक्शन में देख रहे हैं कि एक्स और वाई वाला टर्म नहीं है सिर्फ जेड है टर्म के रूप में यानी कि एक्स का कोफिशियंट जीरो है वाई का कोफिशियंट जीरो है जेड का कोफिशियंट जेड दिया जेड दिया हुआ है तो जेड का कोफिशियंट वन फिर दूसरा फंक्शन में सिर्फ हमें एक्स दिया हुआ है यानी कि वाई और जेड टर्म नहीं है इसलिए एक्स का कोफिशियंट वन आएगा और वाई और जेड का कोफिशियंट यहाँ जीरो आ जाएगा इसी तरह से थर्ड फंक्शन में हमें सिर्फ वाई दिया हुआ है यानी एक्स और जेड नहीं है तो एक्स का कोफिशियंट जीरो और जेड का कोफिशियंट जीरो वाई का कोफिशियंट वन ले लेंगे अब हम इसका एड जॉइंट ले लेंगे ठीक है एड जॉइंट लेंगे तो हमें यह मिलेगा ठीक है और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि टी स्टार ऑफ एक्स कॉम वाई कॉम आर जेड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा यहाँ जेड आएगा और यहाँ क्या आएगा एक्स जो कि टी ऑफ एक्स कॉम वाई कॉम आर जेड के इक्वल नहीं है टी ऑफ एक्स कॉम वाई कॉम आर जेड क्या है जेड एक्स वाई जबकि यहाँ क्या है वाई जेड एक्स आया है हेंस टी स्टार इज नॉट इक्वल टू टी T is not हर्मिशन हर्मिशन और सेल्फ एडजेंट एक ही 
ठीक है अब यहाँ पर हम यूनिटी की जांच करेंगे तो यहाँ मैट्रिक्स ऑफ टी विध रेस्पेक्ट टू बेसिस बी और इसके बाद एज जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टी विध रेस्पेक्ट टू बेसिस बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे सो टी इंटू टी स्टार ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ठीक है इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड देर फोर टी इंटू टी स्टार इज इक्वल टू आई सिमिलरली टी स्टार इंटू टी इज इक्वल टू आई हैं यूनिट्री ठीक है इसलिए हमें यहाँ पर हम क्या कहना है टी यूनिट्री इसके बाद जून टू थाउजेंड नाइन में पूछा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो डेट ऑफ रिटर टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो इज हार्मिशियन बट नॉट यूनिटरी ठीक है तो यहाँ पर भी हम टी का मैट्रिक्स ले लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा चूँकि एक्स है और ये एक्स और वाई के फॉर्म में है जितने भी फंक्शन हैं तो पहले फंक्शन में सिर्फ एक्स है वाई टर्म नहीं है तो इसका मतलब एक्स का कोफिशेंट वन और वाई का कोफिशेंट जीरो और दूसरा क्या है जीरो है इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ही यहाँ नहीं है तो हम एक्स और वाई दोनों का कोफिशेंट जीरो जीरो ले लेंगे ठीक है अब इसका हम एडजॉइंट ले लेंगे एडजॉइंट तो हमें यही प्राप्त होगा तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं ठीक है एडजॉइंट ऑफ टी इज इक्वल टू टी यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे सो टी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो जो कि टी ऑफ एक्स कॉमा वाई के ही इक्वल है सो टी स्टार इज इक्वल टू टी हैंस टी हरमिशियन ठीक है हरमिशियन या सेपर अब हम यूनिटी की जाँच करेंगे तो मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी और उसके बाद एट जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलता है और तो क्या देख रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ठीक है सो टी इंटू टी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो यहाँ तो हमें एक्स कॉमा जीरो ही मिलेगा इज नॉट इक्वल टू आई ऑफ एक्स कॉमा वाई देर फोर टी इंटू टी स्टार इज नॉट इक्वल टू आई एंड टी इज नॉट यूनिट्री ठीक है हमें यूनिट्री होने के लिए इक्वल टू आई होना चाहिए था फिर इसी तरह से ये आई टी स्टार इंटू टी के इक्वल होना चाहिए था उसके बाद जून ट्वेंटी ट्वेंटी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंसिडर द लीनियर ऑपरेटर टी फॉर्म सी क्यू टू सी क्यू डिफाइंड बाई टी ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू कॉमा जेड थ्री इक्वल टू जेड वन प्लस आई जेड टू कॉमा आई जेड वन माइनस टू जेड टू प्लस आई जेड थ्री कॉमा माइनस आई जेड टू प्लस जेड थ्री चेक वेदर और नॉट टी सेल्फ एट जेट ठीक है और उसके बाद हमें यह भी चेक करना है यूनिट्री है या नहीं ठीक है तो सबसे पहले सेल्फ एड जोन चेक करने के लिए टी का मैट्रिक्स ले लेंगे विद रेस्पेक्ट बेसिस भी ठीक है हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर हम पहले फंक्शन को देखें तो जेड वन का कोफिशियंट वन जेड टू का कोफिशियंट आई होता है ठीक है क्योंकि जेड थ्री नहीं दिया हुआ तो इसलिए उसका कोफिशियंट जीरो तो यानी वन आई होता और जीरो उसी तरह से दूसरे फंक्शन को देखते हुए और तीसरे फंक्शन को देखते हुए यहाँ पर हम दोनों दूसरे और तीसरे रो को लिख लेंगे अब हम एट जॉइंट ऑफ टी निकाल लेंगे ठीक है एट जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी यह प्राप्त होता है इस आधार पर हम लिखेंगे टी स्टार ऑफ जेड वन कोमा जेड टू कोमा जेड थ्री इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जेड वन माइनस आई जेड टू ठीक है कॉमा फिर दूसरा हो जाएगा माइनस आई जेड वन माइनस टू जेड टू प्लस आई जेड थ्री ठीक है उसके बाद माइनस आई जेड टू प्लस जेड थ्री ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं कि यह टी ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू कॉमा जेड थ्री के इक्वल नहीं है यह वैल्यू जो है टी ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू कॉमा जेड थ्री के इक्वल नहीं है इसलिए देर फोर टी स्टार इज नॉट इक्वल टू टी हैंस टी इज नॉट हर मिशियन ठीक है या सेल्फ एड जॉइंट भी हम कह सकते हैं हमें यहाँ सेल्फ एड जॉइंट ही लिखना है ठीक है नॉट चूँकि क्वेश्चन में सेल्फ एड जॉइंट की बात करेंगे इसलिए हम सेल्फ एड जॉइंट लिख देंगे उसके बाद अब हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जांच करेंगे तो मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी इन टू एड जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है ठीक है यह रिजल्ट मिलता है तो देरफो टी इन टू टी स्टार ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू कॉमा जेड थ्री इज इक्वल टू क्या मिलता है टू जेड वन माइनस थ्री आई जेड टू माइनस जेड थ्री कॉमा थ्री आई जेड वन प्लस सिक्स जेड टू माइनस आई जेड थ्री कॉमा माइनस जेड वन प्लस आई जेड टू प्लस टू जेड थ्री 
जो कि आइडेंटिटी ऑफ रिटर्न के इक्वल नहीं है आइडेंटिटी ऑफ जेड वन कॉमा जेड टू कॉमा जेड थ्री इज नॉट इक्वल टू ठीक है देर फोर टी इंटू टी स्टार इज नॉट इक्वल टू आई तो जब यह हमें इक्वल नहीं है तो साधारण फॉर्म टी को यूनिटरी नहीं है ओके स्टूडेंट्स इस तरह से किसी दिए गए लीनियर ऑपरेटर की हम यूनिटरी और हरमिशियन होने की जाँच करते हैं ठीक है हरमिशियन और सेल्फ एडियंट एक ही होता है इसलिए अगर कहीं हरमिशन दिया हुआ हो तो हम उसे सेल्फ एडवेंट की तरह समझेंगे और सेल्फ एडवेंट दिया हो तो हम उसे हरमिशन ही समझेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग